আমরা খবর পেয়েছি যে যারা শিকারী আছেন তারা এদিকটাতেই আছেন কামড় দিলে আর বাঁচা নাই ব্রিটিশরা যখন শাসন করত তখন হচ্ছে এই অঞ্চলে অনেক বাওয়ালি ছিল এবং তারা বন উজার করে অনেক জায়গায় এখানে যে একটা পুকুর ছিল তার প্রমাণ যেন চোখের সামনে বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা যাব বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনে যেটি সুন্দরবনের পাশের তিন নদীর মোহনা ছাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের জেলা বরগুনার তালতলি উপজেলায় আছে এই বন যাকে বলা হয় ট্যাংরাগিরি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য স্থানীয়দের কাছে হাতরা বন নামেও পরিচিত এর আয়তন তেরো হাজার একর শ্বাসমূলীয় এ অরণ্যে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য ছোট খাল বর্ষায় দিনে দুবার জ্বর ভাটায় প্লাবিত হয় বনটি লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি মাটির মিশ্রণের কারণে এখানে রয়েছে বিলুপ্ত প্রজাতির অসংখ্য গাছ এছাড়া হরিণ শুকর বানর মেছোবাগ সহ বিলুপ্ত প্রায় অনেক পশু পাখি এবং সরিশ্রীপের বাস এই বনে আমি আজ এই গহীন বনের ভেতরে এক শিকারির খোঁজে যাব আমি রয়েছি বরগুনার তালতলিতে আমরা প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটেছি লোকালয় থেকে এখনও হাঁটছি এটাও যদিও লোকালয় আমরা বনের পাশে যাব তো বনে যাওয়ার জন্য একটা মোটর সাইকেল নিয়ে যেতে হবে তো আমরা একটা মোটর সাইকেল পেয়েছি এটাতে উঠব চলুন আমার সঙ্গে আসুন মোটর সাইকেলে উঠে বনের দিকে যেতে লাগলাম গ্রামের মেঠো পথের দুই ধারে সবুজের সমারোহ আছে দোচালা ঘর চলতি পথে চোখ জুড়ায় ফসলের মাঠ বর্ষাকাল হওয়ায় কোথাও কোথাও কাদামাখা পথ সামনে যেতে হলে মোটর সাইকেল থেকে নামতেই হবে কাদামাটির রাস্তা তাই পথে নামতে হলো আমার সাথে আমার ভাগনা ওপি আছে ওপি বরগুনায় আপনি ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল পাবেন বিভাগীয় শহরে অ্যাপসের মাধ্যমে রাইড সুবিধা পেলেও এখানে আপনাকে মুখে দরদাম করে ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে তবে বর্ষায় গ্রামের এমন মেঠো পথে মোটর সাইকেল চালানো বেশ পরিশ্রমের কাজ কোনো কোনো মাটির রাস্তায় আপনি বাইক নিয়ে চলতে পারবেন না কাদামাটির জন্য আমরা কিছু দূর হেঁটে পরে মোটর সাইকেল উঠলাম অনেকক্ষণ পর বনের কাছাকাছি চলে এসেছি একটু সামনে গেলেই হচ্ছে বন মূলত একটা খাল রয়েছে এই রাস্তার পরে সেই খাল পার হয়ে তারপর আমরা বনে যাব বনে যেতে হলে আমাদের এই রাস্তা ধরেই যেতে হবে এবং একটা বাড়িও রয়েছে ভিতর দিয়ে আমরা যাব গ্রামটা অনেক সুন্দর হ্যাঁ এক সময় গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখাবো পরে যাবার পথে চোখে পড়ল ছোট্ট একটি সাপ আমরা আরও সামনের দিকে যাব আমরা ছকিনার খালে এসেছি এটা এখন মনে হবে ছোট একটা পানি যাওয়ার রাস্তা এরকম কিন্তু এটা এক সময় খুব বড় একটা খাল ছিল এদিকে আমরা যদি একটু দেখাই এই কিন্তু ম্যানগ্রোভ বন দেখা যাচ্ছে আমরা ম্যানগ্রোভ বনের পাশেই আছি তো আমাদের এই খালটা কিন্তু পার হয়ে তারপরে যেতে হবে আমরা এবার বনের ওপারে যাব এই বনে অনেক কাটার নানা ধরনের গাছ আছে এরকমের এই যে কাটাযুক্ত যে গাছ এই গাছ রয়েছে খাল পার হয়ে যাব 
দেখুন কতখানি গভীর এটা হচ্ছে একটা বিষয় এখানে আর কি নেমে যেতে হবে বনে তো অনেক কষ্ট করেই আসলে ঢুকতে হবে কিছু করণ নাই দেখি চেষ্টা করে দেখি ঢুকতে পারি কি না আশেপাশে যেহেতু খাল কোনো এপারে আসার কোনো ওরকম রাস্তাও নাই কয়েক কিলোমিটার দূরে আমরা যে শিকারিদের কাছে যাব শিকারিরা কিন্তু এই দিকে কয়েক কিলোমিটার দূরে এই বনে ঢোকাটা আসলে খুবই কষ্টকর তো সে কারণে আমরা এভাবেই এখান থেকে আসলাম আমরা একটু কীভাবে যাই দেখবেন যে বনটা শুধু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে এর বাইরে কোনো সারা শব্দ নেই বনে ঢুকেই চোখে পড়ে ফুল ঘন বন ছোট বড় নানান ধরনের গাছ কাদামাটির মধ্যে পোকামাকড় কাকটার বিচরণ প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্য নিয়ে হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে এই ম্যানগ্রোভ বন এখানে সুন্দরী গড়ান গেওয়া জাম ধুন্দল কেওড়া বাইন বলই কেওয়া বনকাঠাল হ্যাতাল গোলপাতা সহ বিভিন্ন প্রকারের গাছ রয়েছে এই বনে এই যে গাছটা এটা একটা কাটাযুক্ত গাছ আমরা যেমন খেজুর গাছ দেখি অনেকটা তেমনই কাটা গাছটাকে বলে হচ্ছে হ্যাতাল গাছ বনে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে এই বনে আসলে পাখির ডাক আপনাকে বিমোহিত করবে এখানে আছে বন মোরগ সহ বিলুপ্ত প্রায় অনেক পাখি সাবধানে চলাচল করতে হবে চলতি পথে হাঁটতে গিয়ে পায়ে কাটা বিধে যেতে পারে তখন দেখা যাবে আর সামনে যেতে পারবো না সবথেকে বড় একটা বিষয় আসতে হলে আপনাকে ফুলাদার শার্ট নিয়ে আসতে হবে কারণ প্রচুর মশা যদিও আমি গেঞ্জি পরে এসেছি এটা ঠিক করিনি আর আসলে আপনার প্যান্টও ফুল প্যান্ট পরে হাঁটতে হবে কারণ যে পরিমাণে মশা আপনার গায়ে পানি লাগলে মশা আরও বেশি কামড়ায় শুধু মশা নয় ফুল হাতার প্যান্ট শার্ট পরলে পোকামাকড়ের হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যায় আমরা খবর পেয়েছি যে যারা শিকারি আছেন তারা এদিকটাতেই আছেন দেখেন এই গাছটা পুরোটাই কাটা এরকম হাঁটতে গেলে মানে কাটা গাছ গায়ে ঢুকে পড়বে তো সেই সাবধানে হাঁটতে হবে জন্য ঠিক সাপ 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 দেখেন কিভাবে সে আছে আর এই হচ্ছে হাটার রাস্তা একবারে হাটার রাস্তার পাশেই ভয় করছে আসলে যাব কিনা এই সাপটি আমাদের দেশের সবুজ বোরা বা টিয়া বোরা নামে পরিচিত এটি হাইপারাডাই পরিবারের এদের ইংরেজি নাম হোয়াইট লিপড পিট ভাইপার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিষাক্ত পিট ভাইপার প্রজাতির সাপ এগোত্রে রয়েছে ফিপ্রেইনে ও ক্রোটালিনে নামে দুই উপগোত্র ক্রোটালিনে উপগোত্রে রয়েছে পিট ভাইপার সব প্রজাতি দেখতে সবুজ এবং প্রায় একই রকম এরা দুই ফুটের মতো লম্বা হয় ভাইপারের মাথা চাপটা আকারে বড় দেখতে ত্রিকোণের মতো অনেকটা মরুভূমির র্যাটেল স্ন্যাকের মতো মাথা মোটার কারণে এদের কোথাও কোথাও গালটেওয়া সাপও বলা হয় এই জাতের মোট ছয় প্রজাতি বাংলাদেশে রয়েছে এই সাপ সুন্দরবন এবং পাহাড়ি এলাকার জঙ্গলে থাকে বলা হয় দেশে যত সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটে তার মধ্যে এই সাপের কামড়ে ঘটে সর্বোচ্চ এই সাপের কামড়ে ব্লাড সেল নষ্ট হয়ে যাওয়া সহ স্নায়ু ও মাংসপেশিতে অতিরিক্ত রক্তপাত এবং অঙ্গহানি হতে পারে রক্ত চলাচলে সমস্যা হওয়ায় সাপ ছবল দিলে শরীরে কোনো ধরনের বাদ দিতে নিষেধ করা হয় সবুজ বোরা সাপে নির্দিষ্ট কোনো অ্যান্টিভেনম নেই এর চিকিৎসা অন্য উপায়ে করা হয় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে বাংলাদেশ ছাড়াও নেপাল উত্তর পূর্ব ভারত মায়ানমার থাইল্যান্ড কম্বোডিয়া লাওস ভিয়েতনাম দক্ষিণ চীন ইন্দোনেশিয়ায় এদের পাওয়া যায় ক্যামেরায় এই পথ অনেক বড় দেখালেও বাস্তবে খুবই সরু তাই কোনোভাবে সাপ এড়িয়ে আমরা বনের ভেতর যেতে লাগলাম
আশেপাশে কাটা যুক্ত গাছ আর গাছের ঝরে পড়ে থাকা শুকনো ডাল পুরো বন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেখেন কত ঘন বন গা ছমছম করা একটা পরিবেশ খুব সাবধানে পথ চলতে হবে এক পা ফেলতে গেলে দেখে শুনে ফেলতে হবে কারণ যে কোনো মুহূর্তে আশেপাশে সাপ থাকতে পারে পথে সাপ থাকতে পারে পোকামাকড় থাকতে পারে এবং এই বনে এই যে যেমন এই লতাটাই কিন্তু এটা একটা লতা গাছ কাটা হ্যাঁ কাটা আটকে এরকম করতে হয় এই বনে বন্য শুকর আছে তা যদি আপনার সামনে পড়ে আপনাকে কামড়াবে এরকম একটা অবস্থা তো খুব সাবধানে তবে প্রকৃতির বন হচ্ছে খুবই সুন্দর বনের কোথাও কোথাও আলো পড়েছে কোথাও আলো পড়েনি আমরা যে পথে যাচ্ছি এই পথটি একটি পানি প্রবাহের পথ সাগর তীরের নিম্নাঞ্চল হওয়ায় বর্ষায় প্রতিদিন জোয়ারের পানিতে এই ম্যানগ্রোভ বন তলিয়ে যায় এই যে দেখেন এটা হচ্ছে শ্বাসমূল ম্যানগ্রোভ বনে এগুলি থাকে এগুলি হাঁটতে গেলে খুবই ব্যথা পেতে হয় তো এই জন্য সাবধানে আপনাকে দেখে শুনে হাঁটতে হবে আমার সাথে ভাগনা অপি অনেক কষ্ট করেই পথ চলছে আসার সময় আমরা জেনে এসেছি শিকারি এই দিকেই রয়েছে পায়ের চিহ্ন দেখা যায় দেখি আরো ভেতরে গিয়ে শিকারিকে পাই কিনা আসতে কয়েকবার এই টাকা হাতে বিঁধেছিল আসার পর দেখছি যে উনি কিছু একটা খুঁজছেন কি খুঁজছেন ভাই কাঁকড়া খুঁজছি ভাই কাঁকড়া আচ্ছা আমরা মূলত কাঁকড়া শিকারির খুঁজেই এসেছিলাম এবং উনি কাঁকড়া খুঁজছেন তো দেখি উনি কাকড়াটা তুলতে পারেন কিন্তু এখানে কি কাকড়া আছে আছে আচ্ছা বড় না ছোট কি বোঝা যায় আগে থেকে আগে থেকে বোঝা যায় মাঝারি আপনি কাকটা শিকার করেন কতদিন এখানে আপনার নাম কি আমার নাম মোহাম্মদ আফজাল 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 ভাই আমরা মূলত আপনাদের জন্য এখানে এসেছি খুঁজতে তো কতদিন ধরে আমরা কাঁকড়া ধরি অনেক দিন ধরে ধরি ওই জোবায় ধরি ডালায় আর কি কাঁকড়া পড়ে না জোবায় পড়ে আষাঢ় মাস হইতে আর কি কাঁকড়া পড়া দেয় এটা ধর্ম ধরেন আশ্বিন মাস কার্তিক মাস তো মাইক ধরা যাবে কার্তিক মাস কত বছর ধরেন এটা ধরি প্রায় আট দশ বছর ধরে ধরি ধরেন এই বনি হ্যাঁ বনে অনেক লম্বা সময় চলেন আপনার সাথে একটু কাকড়ায় ধরো আমরা দেখি পুরো পথ জুড়ে শ্বাসমূল আর কাটা সাধারণত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে এই শ্বাসমূলগুলো উদ্ভিদের শ্বসন কাজ চালায় এর কারণ দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় গাছপালার নিচের অংশ পানির নিচে থাকে আবার কিছু কাদার মধ্যে থাকে যেখানে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকে এই জন্য ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের শ্বাসমূল বের হয়ে মাটির উপরিভাগে উঠে আসে সুন্দরী গড়ান সহ বেশ কিছু গাছের শ্বাসমূল ম্যানগ্রোভ বন জুড়ে থাকে
চরম পায় ব্যথা পেয়েছি এই যে শাসমুল মানে হাটার কোনো ওয়ে নাই এমন একটা অবস্থা শিকারি আফজাল ভাই জোরেই হাঁটছেন তার হাঁটার অভ্যেস আছে কিন্তু আমাদের নেই তাই পথ চলতে আমারও ওপির বেশ সমস্যাই হচ্ছে কাদায় পা আটকে গিয়েছে একেবারে খুব বাজে একটা অবস্থা ম্যানগ্রোভ বন বনে হাঁটা এত সহজ না ঝিরি পথের মতো একেবারে ছোট একটা চ্যানেল এই যে বনের মধ্য দিয়ে অনেক কষ্ট হাঁটায় না হাঁটলে বোঝা যাবে না যে কত কষ্ট উনি কাকড়া সম্ভবত পেয়েছে আমরা একটু গিয়ে দেখি তো কাকড়া ধরার কৌশল দেখা যাক বনজুরে কাকটার বাস এর বাইরেও এই বনে আছে অজগর গোখরা গুইসাপের মতো সরিস্রিপ আছে বানর ডোরাকাটা মেথবাঘ বুনো শুকর আমরা শিকারি আফজাল ভাইয়ের সাথেই হাঁটছি তিনি কাকড়ার গর্ত খুঁজছেন পপির আজকে বড় একটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে সে হচ্ছে মোবাইল ফোন পটক কেটে রেখে তারপর আসতে ছিল খালে পানিতে তার ফোনটা ভিজে গিয়েছে এখন বারবার বন্ধ হচ্ছে আবার ওপেন হচ্ছে এখানে গাছেও কাকড়া পাওয়া যাচ্ছে এই যে কাকড়া ওনার সাথে আমরা হেঁটে পারছি না কারণ এই যে পথ এই পথ দিয়ে আসলে হাঁটা খুবই মুশকিল আর এভাবে নুয়ে 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 হেঁটে যেতে হচ্ছে এটা হচ্ছে থেকে বড় কষ্ট করে একটা বিষয় এই যে লতা পাতা মানে খুবই বাজে একটা অবস্থা এখানে একটা সম্ভবত তিলার মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে এই যে লতা পাতা দিয়ে ঘেরা শুনেছি এখানে একটা পুকুর আছে তো আমরা সেই পুকুরটাও একটু দেখার চেষ্টা করব ওনারা হয়তো সেই পুকুরটা চেনেন তিনি একের পর এক গর্ত খুঁড়ে কাকটা ধরছেন আর আমরাও তা দেখতে তার পেছনে ছুটছি বনে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে আমরা একটু ওনার সাথে সাথে যাব বনে চলার অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় আফজাল ভাই খুব দ্রুতই হাঁটছেন আর আমরা হাঁটতে না পেরে তাকে হারিয়ে ফেলছি কাকটা পাওয়া গিয়েছে আরেকটা কাকটা নাকি পাওয়া গিয়েছে আমরা একটু দেখি ঢাকায় যারা কাকটা খাই এটা কিন্তু সেই কাকটা বনে প্রচুর মশা ওনার সাথে আমরা হেঁটে পাচ্ছি না উনি তো সবসময় হাঁটাচলা করেন তো আমরা অনেক পেছনে পড়ে যাচ্ছি আমরা আবারও কাকটা শিকারিকে হারিয়ে ফেলেছি কাকড়ার গর্ত এটা এরকম জায়গায় মূলত কাকটা থাকে হ্যাঁ মানে হাঁটার কোনো রাস্তা নাই একবারে এই নিচ থেকে যেতে হবে কাকড়া শিকারি আফজাল ভাইয়ের কাছ থেকে তার গল্প শুনবো তিনি কতদিন কাকড়া ধরেন দশ বছর ধরি দশ বছর তো কাকড়া ধরতে তো প্রতিদিনই আসা হয় প্রত্যেক দৈনিকই আসে আচ্ছা এই যে প্রত্যেক দিন আসেন কোনো ঘটনা আছে যে আপনাকে সাপে কেটেছিল বা এরকম বড় কোনো না না এরকম কোনো বড় ধরনের আমরা দেখিনি আর আমাকে সামনেও পরেও না কারণ আমরা সবসময় যে নিত্য হাঁটাচলা করি 
কিন্তু পড়লে আবার আমরা যাইতে করে সরিয়ে যাই সাপ এমনি দেখলে ওই দেখলে আমাকে দেখলে ঈশ্বর জামাই দিয়ে একদিন এই সাপ আইয়ে আমি পানি এই কোমরমন পানি দিতে কাকড়া উলই তখন ওই মাছ খাই খেতে ইয়া বোঝে লড়ে ঠ্যাং লড়ে তখন আমার পেঁয়াজ দিয়ে ছিল পেঁয়াজ দিয়ে একালে কোমরে দিয়ে উঠে ফেনা ধরে দেয় মান আবার যাইতে সাপ তখন যাইতে কই পর আস্তে ছাড়িয়ে গেছে পাঁচ ছয় তাল নেই আমরা কোনো ক্ষতি করি না ওরাও আমার কোনো ক্ষতি করে না আমরা আজকে আসার সময় একটা সাপ দেখেছি ছবিতে দেখালাম যে দেখলেন মানে সাপটা প্রথমে আমি দেখে খুব ভয় পাচ্ছিলাম মানে ওই রাস্তা আমি চোখে যদি না পড়তো তাহলে আসলে ওই সাপের গায়ে হয়তো আমার হাত বা কিছু একটা লাগতো এরকম আল্লাহর একটা ই আছে মসজিদ আছে আমরা যখন ঢুকি তখন এই জঙ্গলের ভিতরে একজন থা একজন মালিক আছে ইয়ার সে হইলে বুড়ো আরজি আমরা বলি বুড়ো আরজি এই গঙ্গি মা আছে না সেই সে ওই বন রক্ষণ করে তারই কই আমরা ডোকবার কালে কই আল্লাহর নাম লইয়ে কই বুড়ো আরজি আই আমরা তো সাপ বলি না আমরা বলি লতা আপনি লতা মতো সব সরাই নিয়ে আমরা যখন সৈশালের মতো মাল ধরে আসতে পারি পাতিল হইয়া চাল সোয়াশার চিনি দিয়া রান্দিয়া ওই লবণ দেওয়ার আগেই ওই ফুলুট কাটতিয়া তখন তো আর বরফ পাই না ফুলুট কাটতিয়া আস্তে আমরা ওই ফুলুটে বাসাই দিই দর্শক শুনছিলেন যে আফজাল ভাই কাকড়া ধরেন প্রায় আট দশ বছর ধরে এবং এই ম্যানগ্রোভ বনে আমরা তো দেখলেন যে প্রতিদিন আসার সময় যে কত কষ্ট করে এসেছি আসলে মুখে বলে বোঝানো যাবে না এই যে এই যে দেখাই যাচ্ছে যে অনেকটা ছিলে গিয়েছে হ্যাঁ হাতের উপর দিয়ে আসতে আসার সময় এরকম পায়ে অনেক জায়গায় কাটা বিঁধেছে আচ্ছা এখানে কি একটা পুকুর আছে শুনুন এই এই দিয়ে পুষ্কুনি ছিল আচ্ছা আমরা কি এই পুকুরের মধ্যেই আছি আমরা পুকুনি পুষ্কুনি একবার ঠিক মাঝখানে আচ্ছা আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এখানে নাকি একটা পুকুর ছিল এই পুকুরটা কারা করেছিল এই পুকুর যে করছিল অনেক ব্রিটিশের আমলে বাউলি রে বাউলি রে কাট ছিল আচ্ছা বাউলি যারা হচ্ছে এই যে মধু সংগ্রহ করত মধু সংগ্রহ কাঠ সংগ্রহ করত তাই তো আচ্ছা ওই লবণ জাল দিত ব্রিটিশরা যখন শাসন করত তখন হচ্ছে এই অঞ্চলে অনেক বাউলি ছিল এবং তারা বন উজার করে অনেক জায়গায় এরকম পুকুর কাটে তো এরকম তারা মিষ্টি পানির জন্য কারণ পাশে তো সাগর তো সে কারণে ওনরা পুকুর কেটে মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে মিষ্টি পানি যেমন বৃষ্টির পানি সেটা সংরক্ষণ করেন এবং সে সেই পানি তারা পান করত তো সেই কারণেই এখানে একটা পুকুর কেটে রেখেছিল তো আমরা পুকুরটা একটু দেখব এই তো বাত আচ্ছা এইটা কি বাত এই তো বাত এই খালি ঘুরে নিয়ে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তো হ্যাঁ ঘুরে নিয়ে তাই আপনি দেখেন এক লাসেন মূলত বাউলিরা সুন্দরবনের কাঠ কাটা শ্রমিক যুগ যুগ ধরে তারা সুন্দরবন অঞ্চল থেকে কাঠ কেটেছেন এখন এই অঞ্চলে বাউলি নেই অনেক বছর ধরে বন সংরক্ষণের জন্য কাঠ কাটা বন্ধ আগে এই বনকেও সুন্দরবন ধরা হতো বলতে গেলে বরিশালের নীচে পুরো অংশ জুড়েই ছিল সুন্দরবন যা ছিল পুরো বনভূমি অঞ্চল পর্তুগিজরা এদেশে বাণিজ্য করার সময়ও এ অঞ্চলে বন ছিল ধীরে ধীরে বন উজার করে ঘরবাড়ি ও আবাদি জমি তৈরি করা হয় আর একটা সময় সুন্দরবন গিয়ে ঠেকেছে এক কোণে মানে পুরো গাছটা অনেক সুন্দর বসার মতো একটা জায়গা তো আমরা একটু সামনে যাব একটা টিলার মতো দেখা যাচ্ছে এখানে যে একটা পুকুর ছিল তার প্রমাণ যেন চোখের সামনে তাকালে দেখা যায় উঁচু একটি মাটির রাস্তা দুই দিকে চলে গিয়েছে এমন গহীন বনে পুকুর অবাক করা বিষয় আর দেখবেন কয়েকশো বছর আগের খনন করা পুকুর দীর্ঘ সময় কেউ ব্যবহার না করায় এর অস্তিত্ব যেন মাটির সাথে মিশে গিয়েছে 
পুকুরের উপর লতা ও গাছপালায় ভরে গিয়েছে এমনকি পুকুরের পারেও বড় বড় গাছ রয়েছে যা দেখেই মনে হচ্ছে এই পুকুর কয়েক যুগ ধরে ব্যবহার করা হয়নি গহীন ম্যানগ্রোভ বনে এসে মনে হচ্ছে আজ পুরনো ইতিহাসের সন্ধান পেয়েছি কত সুন্দর পুকুর পার গাছপালায় জরাজীর্ণ বাওয়ালিদের ইতিহাসের সাক্ষী এই পুকুর দেখবেন যে পুরোটা এই ঘুরানো এই দিকটা কিন্তু আবার বেঁকে গিয়েছে পুরো একটা রাস্তা আমরা একটু পার ধরে হাঁটবো না কারণ এতে সাপের বাসা তো আমরা এদিক থেকে বের হয়ে যাব তবে বাওয়ালিদের কথা চিন্তা করলে এই পুকুর পুনরায় খনন করে ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া যায় পুকুর দেখার পর আমরা লোকালয়ে ফিরতে লাগলাম আমরা যে পথে বনে প্রবেশ করেছিলাম সেই পথেই ফিরছি মানুষের অধিক প্রবেশ ও বন ধ্বংসের কারণে পুরো পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে এই বন রক্ষার দায়িত্ব আপনার আমার সবার বলতে গেলে জগতের সকল জীবজীবাণু উদ্ভিদ প্রাণী সবাই প্রকৃতি ও প্রাণী জগতের অংশ একটি সঙ্গে অপরটি নির্ভরশীল ও সরাসরি সম্পর্কযুক্ত এখানে কেউ গুরুত্বহীন নয় একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাকি সবগুলোর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তখন প্রকৃতিও রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তাই আসুন বন ও বন্য প্রাণী রক্ষা করি তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই পরের ভিডিও দেখতে আমার এই পেজটি ফলো দিয়ে রাখুন